ప్రభుత్వం ప్రకటించిన టీటీడీ పాలక మండలి తీరును తప్పుబట్టారు తుడా మాజీ చైర్మన్ నరసింహ యాదవ్ జగన్ సర్కార్ నిర్ణయించిన పాలక మండలిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉండటాన్ని తప్పుబట్టారు ఆయన టీటీడీ జంబో పాలక మండలిలో పక్క రాష్ట్రాలకు ఎందుకు అగ్రతామో ఇవ్వాల్సి వచ్చిందన్న దీనిపై ప్రజలకు సీఎం జగన్ వివరణ ఇవ్వాలన్నారు నరసింహ యాదవ్ తాజా పాలక మండలిలో తిరుపతి స్థానికులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని దీనిపై తాము పోరాటం చేస్తామన్నారు మాజీ తుడా చైర్మన్ టీటీడీ పాలక మండలి ఏర్పాటులో ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రభుత్వం చేరి పనిని జగన్ చేశారని దీనిపై పోరాటం చేయకపోతే తన మంత్రి మండలిలోను తెలంగాణ వార్త ముఖ్యమంత్రి జగన్ నింపేస్తారన్నారు మీజీ తుడా చైర్మన్ నరసింహ యాదవ్ ఈ రోజున సత్యవరం గ్రామంలో మరి ఒక మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆయన పుట్టినరోజు తొమ్మిదో పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ గ్రామంలో మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించబడతా ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున అలాగే ఈ రోజున భారతదేశం మొత్తం కూడా నలుమూలల భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున అనేక సేవా కార్యక్రమాలు అలాగే ఈ దేశాన్ని ప్లాస్టిక్ నుండి ఫ్రీ చేయాలనేటువంటి స్లోగన్ ఏదైతే మోడీ గారు ఇచ్చారు ఆ స్లోగన్కి అనుగుణంగా ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసేదానికి అలాగే నీటి పొదుపు విషయంలో రాను రాను కూడా మనకి వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల నీటి కొరత ఏర్పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నీటి పొదుపు చేయాలనేటువంటి ఒక ప్రచారం కూడా మరి భారతీయ జనతా పార్టీ చేపట్టింది దాంట్లో భాగంగా అనేక కార్యక్రమాలు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే ఇంకొక సామాజిక సమస్య ఇవాళ వాల్మీకి సినిమా అనేటువంటి తోటి వాల్మీకి టైటిల్ పేరుతో రిలీజ్ అవుతా ఉంది ఆ టైటిల్ వల్ల చాలామంది మనోభావాలు ట్రైబల్స్ వెనుకబడిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలు వాల్మీకిని ఏదైతే దైవంగా భావిస్తున్నటువంటి వారందరి మనోభావాలు కూడా తెప్పదినేటువంటి పరిస్థితి ఉంది లేదా తమిళంలో వచ్చినటువంటి ఒక గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాకి పవిత్రమైనటువంటి వాల్మీకి మహర్షి పేరు పెట్టి దాన్ని వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా మరి వాళ్ళు నిర్మాత చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను ఆ నిర్మాతని కోరుతూ ఉన్నాను మీరు దాని పేరు మార్చుకొని వేరే పేరు మీద మీరు ఆ సినిమా రిలీజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం కేంద్ర మంత్రి దృష్టి కూడా విషయాన్ని తీసుకెళ్తాం ఈ రోజున భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారి అరవై తొమ్మిదవ జన్మదిన వేడుకలు భారతీయ జనతా పార్టీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నలుమూలల అనేక సేవా కార్యక్రమాలు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగో తేదీ నుండి ఇరవైవ తేదీ వరకు కూడా వారం రోజుల పాటు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి మాట మీరు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు ప్రజలు నరేంద్ర మోదీ గారు చిన్నతనంలో ఒక సామాన్యమైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మించి తన తండ్రి ఒక రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర టీ అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి తన తల్లి నాలుగేళ్లలో పనిచేసి పిల్లల్ని పోషించి ఆ కుటుంబాన్ని పెద్ద చేసేటువంటి కుటుంబం నుండి స్వామి వివేకానంద స్ఫూర్తితో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక డిసిప్లిన్ కలిగినటువంటి సైనికుడుగా సమాజంలో ప్రతి పేదవారు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని స్వయంగా అనుభవించి చూసి ఒక అకుంఠిత దీక్షతో దేశభక్తితో తాను ఒక రాష్ట్రానికి మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ దేశ ప్రధాని అయినప్పటి నుండి కూడా నిరంతరం ఆయన ఒక ఈ దేశానికి సేవకుడులాగా పనిచేస్తున్నటువంటి మాట మీరు చూశారు ఆయన భారతదేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించి పార్లమెంట్ లో అడుగు పెట్టే రోజు పార్లమెంటు భవనానికి మొక్కి 
నేను ఈ దేశ ప్రధానిగా కాకుండా ఒక ప్రధాన సేవకుడుగా పనిచేస్తానని చెప్పేసి ఏ మాట అయితే చెప్పాడో ఆ మాటకి కట్టుబడి ఒక్క క్షణం కూడా విశ్రాంతి లేకుండా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పేద బడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పేదరిక నిర్మూలన కోసం మహాత్మా గాంధీ కన్న కళలకు అనుగుణంగా సంపూర్ణ గ్రామీణాభివృద్ధి కోసం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి యువత భవిష్యత్తు కోసం ఈ దేశ రక్షణ కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్నటువంటి శ్రమజీవి మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు